Bienvenidos nuevamente aquí a otra entrevista del programa de Luces, Cámara y Acción, que sale del canal 10.1, La Imagen del Puerto, en colaboración con Musas Films. Y aquí me encuentro nada más y con nada menos con el director de la nueva película mexicana de terror, Los Habitantes, que es el director Homero Bueno. Homero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien también. Quiero de ver tu película, que me, doy, me gustó bastante. Y pues nada, a mí me gusta Gracias. mucho el género del cine de terror, me encanta. Llevé a mi novio y pues bueno, fui con todo el equipo del canal... Cuéntame de qué trata tu película. Pues básicamente es un padre de familia recién casado que se muda a Monterrey para empezar una nueva vida, pero eh, al llegar a la ciudad empieza a tener episodios extraños en la casa, ¿no? Es, empieza a tener dolores de cabeza, insomnio, eh, empieza a medicarse, no puede dormir, obviamente, porque tiene todas estas apariciones eh, alrededor de la casa. Y trata de mantenerlo en secreto de su esposa, pero pues ya eventualmente ya no puede sostenerlo y la esposa lo descubre. Eh, recurren a ayuda profesional, pero resulta que no pueden encontrar nada de por qué o qué está detonando todas estas alucinaciones, porque él había tenido un accidente años antes y pensaban que tal vez lo que estaba pasado estaba relacionado con ese accidente. Pero la película da un giro al momento en el que aparece la mamá del protagonista a cuadro, que sería Angélica Aragón. Oye, antes de que te haga la pregunta que tan emocionada estoy por hacerte, vámonos un poquito por lado de justamente lo que me ha tratado la película. También yo quisiera preguntarte, ¿está basado más o menos en algunos hechos reales o algo así? Porque si te soy honesta, algo que me gustó mucho en la película fue el ritmo del suspenso que siempre se mantuvo. Verdaderamente al final de la película no hay como que nada que te deje en duda que es algo que comúnmente pasa en las películas de terror y eso me gustó mucho. Entonces quisiera saber también por ahí si hay algo. Pues no, fíjate que no está basado en nada, eh, ningún hecho real ni nada. Ni... O sea, te puedo decir que esta película nació de una tarea de una de la escuela. Básicamente se me encargó, era un ejercicio de escritura, este, eh, presenté varias ideas, entre esas esta idea, eh, esta fue descartada por el profe, así que no la desarrollamos, se quedó así. Y pasaron años después en la pandemia, ya cuando conseguí productor para hacer una peli, fue cuando decidí retomar ese guión y desarrollarlo, pero en realidad todo es meramente ficción. Muy bien, pues la pregunta tan emocionada que estoy para hacerte es más que una, es una pregunta técnica y algo que me gustó también mucho al ver principio de la película, puede que sea un, un, un mini spoiler, espero que no lo sea, es esta transición que vemos, ahora sí que este gran traveling que vemos, toma aérea total. Me encantó bastante porque, te lo juro, honestamente, lo principal que me acordé fue de la película de Shining, de cómo vemos ahora sí que pues, el camino que van hacia el hotel y todo esto. Algo así me hizo recordar. Y yo te quiero preguntar, ¿fue filmada con dron o pusieron a volar un dron y colocaron la cámara? ¿En qué fue? <ríe> porque la verdad es que me encantó bastante esas tomas. Ah, muchas gracias. Eh, son, son drones, es un dron que ya viene con cámara. La verdad es que no me acuerdo qué dron es, debe de ser el Mavic, pero no sé, porque no, no es un solo dron. O sea, son dos droneros distintos que grabamos en diferentes momentos ese, ese intro. Eh, Está súper. Y bueno, regresando con el tema inicial, que pues es justamente un ejercicio que iniciaste en la escuela. ¿Cómo fue lo que sucedió? ¿Hubo alguien que se acercó a leer tu guión? ¿Tú lo compartiste? ¿O cómo se ve? Porque tengo muchos compañeros que son alumnos de la carrera de comunicación en la, en la laboratorio de cine y siempre están bien frustrados porque primer borrador que les entregan de guión, el maestro se los anula, le dice que no lo van a llevar a cabo, se deprimen, pasan años y dicen de que, oye, Cleo, ¿qué te parece si lo producimos? Entonces también quisiera saber por esa parte cómo sucedió la gran magia. Bueno, en mi caso yo soy eh, guionista. O sea, yo estudié eh, guión cinematográfico en New York Film Academy, Campus Los Ángeles, eh, graduado y todo. Me graduó en la pandemia en mi cocina. Y luego eh, yo lo que hice fue conseguí a una persona, bueno, un amigo que, que quería invertir. O sea, que, como que traía dinero y quería invertir en algo en Los Ángeles, que yo tenía tiempo viviendo allá y tenía negocios en Los Ángeles, y habían funcionado. Entonces me dijo, eh, me dijo que quería invertir conmigo en algo y le dije... ¿por qué no en una película? Le dije, estamos en pandemia, no o sea, va vamos a hacer algo pequeño, 
que esas manos ya no, ya no fue pequeño al final, ¿verdad? Pero se me refiero a que la idea era una casa, era una casa y que la película fuese 100% grabada dentro de la casa, como todas las películas de terror, bueno, todas, ¿verdad? pero muchas, que es Cabin in the Woods. Pero no, al final el guión se fue transformando y terminó así, tener ya toda la información dentro de la casa. No tenía suficientes personajes o suficientes, suficientes líneas de, de dramáticas, entonces... Realmente creo que, que está hecha así, creo que así debía de haber estado hecha, diferente si lo hubiera hecho toda dentro de la casa. Y ya, o sea, básicamente es nada más, le vendí la idea, le dije, me traigo esta idea, bla, bla, bla. Al final él se salió del proyecto, la película costó cuatro o cinco veces más de lo que habíamos acordado que iba a costar. Se sale del proyecto, eh, yo nos quedamos sin dinero un mes antes de rodar, dos semanas antes de rodar sin dinero, entonces movimos todo el rodaje tres meses para conseguir dinero y ya nos dimos a la tarea ya, ya con el, el proyecto ya estaba, ya estaba nada más de empezar a rodar, o sea ya estaban los actores casteados, ya estaban todos los departamentos contratados negociados permisos, locaciones ya todo estaba hecho, ¿no? entonces era más fácil para un productor entrar así dar el dinero y empezar a rodar inmediatamente, o sea, ya sin, sin planeación de seis, siete meses, ni nada por eso, porque nosotros ya habíamos hecho esa planeación. Pero sí, está difícil hacer una película, ¿eh? Si es algún producto eh, muy artístico o algo, o sea, en mi caso yo hice una película comercial completamente, era mucho más fácil que yo la vendiera así. Sí, no, definitivamente, y no es un comentario despectivo el que te voy a hacer, o sea, eh, todo lo contrario, al ver la película yo sentí o percibí que era una producción independiente y eso me encantó desde un principio pensar porque dije, este director y no nada más el director, los productores o sea, todos los que estuvieron este, involucrados en esa película fueron muy inteligentes por toda la historia desarrollada en una sola locación que en este caso en la casa, claro, de repente vemos una que otra locación diferente por ahí, pero eso me encantó me encantó que ocuparon todos los recursos que pudieron aprovechar, estuvo muy muy padre que el suspenso se se invocará literalmente en toda la casa. Estuvo muy padre eso y eso me gustó mucho que supiste aprovechar todos esos recursos. Y nada, créeme que nos gustó mucho. Ahora sí que los compañeros con los que fuimos a verla. Y pues nada, hacer ahora sí que la invitación para que más gente vaya a verla. Pues mira, la película está en el 27 de abril en todo el país. Eh, no sé cuántas salas hay en Monterrey, pero creo que son casi todos los cines o todos los cines. Eh... Digo, aunque no, no te guste el terror, de verdad, es una buena película, vale la pena verla. No vas a, tampoco es como que te vas a... O sea, no es una película de sustos, no es una película de, de bus y de golpes que te asustan, que no tienen sentido, no. O sea, es otro tipo de miedo, es un miedo, o sea, a vivir casi creo. Pero vamos a ver qué, qué opina la gente ya cuando la vea. Claro que sí, no nada más de Nuevo León. No, yo soy de Tampico, o sea, la vi aquí en Tampico gracias a Cinepolis Distribución, entonces también mm. ya hasta acá llegaste. También pueden encontrar más información de la película justamente en la página, en el perfil de Instagram y Facebook de Cinepolis Distribución. Y pues nada, pero en verdad, muchísimas gracias. Y pues nada, felicitarte. Ajá. Y pues ahora sí que aproveches y disfrutes ahora sí que todo este camino que ya por ti salió tu película. Muchas gracias por la entrevista y que tengas un día chingón.